എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ടാണ് ഇതൊരു ടി വിയുടെ മദർ ബോർഡാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഓവറായിട്ട് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ലൈറ്റ് റിപ്പയർ ചെയ്താൽ പിന്നെയും പിന്നെയും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് കണ്ട ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു അഞ്ച് പിന്നിൻ്റെ ഒരു ഐ സി കണ്ടോ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇത് കണ്ടെ അവിടെ ഞാനൊരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഓംസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞോ എന്നിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ട് ഈ കപ്പാസേട്ടൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വേണ്ട നോക്കിക്കോ കപ്പാസേട്ടൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അത് കറക്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറിയാം ഇത് വേണ്ട ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്ന് കപ്പാസേട്ടൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഞാനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടു കണ്ട് ക്ലിയറായിട്ട് കാണിക്കാം കണ്ടോ അത് ഇച്ചിരി കൂടെ അടുത്ത് കാണിക്കാം അങ്ങനെ ഇട്ട് ഞാനത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതെന്തിനാ ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വേണ്ട ഈ ഐ സി ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലതിനകത്തൊക്കെ രണ്ട് ഐ സിയുടെ നമ്പർ എഴുതിയേക്കുന്നത് പത്ത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് അത് ചൈനീസ് ഐ സി ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഐറ്റ് ഐ സി ഐ സിയുടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ഐ സിയുടെ നമ്പർ ആയിരിക്കും നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് എന്നുള്ളത് സെർച്ച് ചെയ്താലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം കിട്ടിയത് ഇത് വേറെ സിമ്പിളാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു മൊത്തം ലൈറ്റിൻ്റെ എപ്പോഴും വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്ന് വേണ്ട കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നാ വരുന്നത് ഐ സിയുടെ ഇതിങ്ങനെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട ഇത് വേണ്ട ഇത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നാ ഇത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രീസെറ്റ് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഈ പ്രീസെറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് ഈ ഇതിനകത്ത് കാണത്തില്ല അത് അവർ പ്രൊസസ്സറിനകത്തു നിന്നാണ് ഈ പ്രീസെറ്റ് വന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടെന്താ പറയുക ഇതിനാവശ്യമുള്ള വോൾട്ടേജ് സർവീസ് മോഡിൽ കൂടെ തന്നെ അവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ പിന്നെ മദർ ബോർഡിനുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ട്വൽവ് വോൾട്ടും ഫൈവ് വോൾട്ടും എല്ലാം കൂടെ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ബാക്ക് ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പവർ സപ്ലൈ കണ്ടോ രണ്ട് പവർ സപ്ലൈ ഈ രണ്ട് പവർ സപ്ലൈ വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു നൂറ്റി അറുപത് വോൾട്ട് എഴുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതുള്ളത് ഈ ഐ സിയുടെ നോക്കെ ഈ ഐ സിയുടെ വേണ്ട ഈ ഐ സി കണ്ടോ ഈ ഐ സിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ വോൾട്ടേജ് ആവശ്യം അനുസരണം അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഇത് അഞ്ചാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് ഒരു സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഇട്ടത് ഫോർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇട്ടത് വേണ്ട അത് കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഈ കപ്പാസിറ്റൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കപ്പാസിറ്റി ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്യൂണറിന് ഗ്രൗണ്ടോ ഈ ഇതിലേക്കോ ഇവിടെ എവിടെ എങ്കിലും കൊണ്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇത് കൊണ്ട് കൊടുത്താലുള്ള ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ അടിച്ചു പോകുന്ന പിന്നെ രണ്ടാമത് പിന്നെയും പിന്നെയും പോകുന്നത് നമ്മൾ നന്നാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പം അത് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണും പോ പോകും ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കോ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര വോൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ള എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അമ്പത്തഞ്ച് ആ ഇത് ഞാൻ തിരിച്ചു കുത്തി അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എന്താ ഇത് കുത്തുന്നെ ഇതൊക്കെ സീറോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ അമ്പത്തഞ്ച് വോൾട്ട് കിട്ടി അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്താറ് എനിക്ക് അമ്പത്തേഴ് വരെ കിട്ടിയാലും നല്ലതാണ് ഇത്രയും എൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഈ ബാക്ക് ലൈറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്ത പണി റിപ്പീറ്റ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും ബാക്കിലായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുത്തില്ല ഓക്കെ ഈ ബോർഡ് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെ ഇത് ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തുടർന്ന് നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ സാവകാശം അന് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം